Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 5 that is MySQL Revision Tour of Information Practice Grade 12 and this is part number 4 of this particular topic. In the previous session, we already have the first 11 questions ka discussion. If you want to watch those videos, you can click on the right button. Pe click karke ja sakte hai. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। But उससे पहले, please यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। So let's talk about the next question. Increase salary of employee records by 10%. हमारे पास एक टेबल है employee नाम से, उसके जितने भी records हैं, उनका जो salary है, it has to be increased by 10%. So we all know, अगर हमें कोई भी data modify करना है, we use update. Then the name of table is obviously we are having employee. And after that, to set the value, we use this clause that is called set. And here we can simply write salary equal to salary plus salary ka 10% that we can say multiplied by either 0, 0.1 or we can also like 10 by 100 and that's it because there is no condition we have to update all the records so we can write in this way I hope aapko iska solution samaj mein aara hooga so nothing special is here let's move to the next question now add a constant nn grade in table employee given before assignment that declares column grade not null हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है EMPL के नाम से उसके अंदर हमारे पास एक ग्रेड नाम से फील्ड अवेलेबल है कॉलम अवेलेबल है उसमें हमें नॉट नल का कांस्टेंट को ऐड करना है तो जब भी हम किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की बात करते हैं वी ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ दिस अल्टर टेबल कमांड व्हिच इज बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट होता है सो so, यहां पर हम इस अल्टर टेबल को यूज करेंगे और इसके साथ हम बताएंगे एम्प्लॉय that is the name of my table, our table. And after that, हम बात कर रहे हैं इस column को modify करने की. तो इसके लिए जो clause हम use करते हैं, that is my modify. और जब हम modify use करेंगे, तो first of all हमें बताना पड़ेगा हमारे column का नाम, that is my grade. And इसके बाद obviously इसका जो data type हमने previously mention किया हुआ है. So obviously से वो int 1, 2 कुछ भी आप ले सकते हैं जो भी आपने define किया होगा तो so, we are assuming that it is already int 1 and then after we can include this not null constant and that's it और ये जब आप syntax को execute करेंगे इस command को जब आप execute करेंगे you will see इसमें हमारा grade not null के साथ modify हो जाएगा so I hope इसका answer आपको समझ में आ रहा होगा let's move to the next question now it is talking about drop the table employee now whenever we want to drop a table we simply write drop table EMPL or we can also write simply drop EMPL. So both can be used for dropping a table and we all know that whenever we talk about dropping a table that means वो पूरे table का entire schema जो है वो delete हो जाता है schema in the sense जिसमें structure भी होते हैं constants भी होते हैं data types भी होते हैं as well as उसके रिकॉर्ड्स भी होते हैं तो ये पूरा का पूरा टेबल आपके डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड नाउ इट इज सेइंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप डेटाबेस सो देयर इज ओनली वन डिफरेंस वी कैन सी लाइक यू नो व्हेन वी यूज ड्रॉप टेबल कांस्टेंट ऑब्वियसली इट डिलीट्स द एंटायर टेबल स्कीमा मतलब ये पूरे टेबल को डिलीट करता है इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स कांस्टेंट एंड अदर्स लेकिन जब हम बात करते हैं ड्रॉप डेटाबेस की तो ऑब्वियसली डेटाबेस का मतलब पूरे डेटाबेस स्कीमा को डिलीट करता है और जब डेटाबेस स्कीमा की बात हम करते हैं तो ऑब्वियसली जितने भी टेबल्स हैं जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जितने भी उनके रिलेशनशिप्स हैं जितने भी डिफरेंट कांस्टेंट्स आपने लगाए हुए वो सारा का सारा उस डेटाबेस डिलीट हो जाता है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल इट्स अ गुड क्वेश्चन ड्रॉप टेबल ऑब्वियसली पूरा टेबल डिलीट करता है टेबल स्कीमा डिलीट करता है बट कई बार ऐसा होता है कि जब हमें किसी टेबल में स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट करना होता है या किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट को डिलीट करना होता है से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है आइटम उसमें एक प्राइमरी की हमने आइटम नंबर को डाला हुआ है बाद में आपको लगा कि हमें इस टेबल आइटम नंबर से प्राइमरी की को हमें डिलीट करना है तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल so with the help of drop clause of alter table we can delete either a specific column or a specific constraint let's move to the next question now now the mr mittal is using a table with following columns ye hamare paas char 
कॉलम्स हैं जिनको यूज करके एक टेबल ये बनाया है मिस्टर मित्तल ने एंड ही नीड्स टू डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन असाइंड एनी स्ट्रीम मतलब वो उन स्टूडेंट्स का नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं जिन्होंने जिनका कोई भी स्ट्रीम असाइन नहीं हुआ है एंड हैव बीन असाइंड स्ट्रीम नेम दैट एंड्स विद कंप्यूटर या जो भी असाइन हुआ है उसके एंड में कंप्यूटर है उन्होंने एक यहाँ पे सिक्वल कमांड लगाया हुआ है सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम नेम इक्वल टू नल और स्ट्रीम नेम इक्वल टू परसेंट कंप्यूटर नाउ जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें एरर आएगा ऑब्वियसली जो एरर आएगा वो पहला एरर होगा हमारा यहाँ पे जो कि एक्चुअली होना चाहिए वॉट स्ट्रीम नेम इज नल वेन एवर वी वॉन्ट टू कंपेयर वी ऑलवेज यूज दिस इज नल और सेकेंड जो एरर होगा वो हमारा यहाँ पे होगा क्योंकि जब भी हम यू नो स्ट्रिंग कंपेरिजन करते हैं विथ वाइल्ड कार्ड तो ऑब्वियसली वी टेक द हेल्प ऑफ वॉट लाइक ऑपरेटर सो वी शुड राइट इट टू स्ट्रीम अंडर स्कोर नेम एंड इट शुड बी लाइक वॉट योर परसेंट कंप्यूटर राइट सो दिस इज हाउ आई मीन वी कैन करेक्ट द गिवन सेंटेक्स सो इस लाइन पे यहां से यहां तक में ये ऑपरेटर हमें यूज करना पड़ेगा एक जगह इस पे और एक जगह लाइक को सो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ रहा होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज द डॉक नेम कॉलम ऑफ ए टेबल हॉस्पिटल इज गिवन बिलो दिस इज माय टेबल जिसमें कुछ डॉक्टर्स के नेम दिए हुए हैं नाउ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फाइंड द आउटपुट नाउ द क्वेरी इज हियर जिसका हमें आउटपुट बताना है सेलेक्ट डॉक नेम राइट फ्रॉम हॉस्पिटल इट्स ओके वेयर डॉक्यूमेंट नेम सॉरी डॉक नेम लाइक दिस इज हाउ दिस इज योर परसेंट वी नाउ वी ऑल नो दिस परसेंट इज एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स राइट एनी सेट ऑफ कैरेक्टर का मतलब इस वी के पहले कुछ भी होगा वो चले सो so, इसका मतलब यू कैन ऑब्जर्व सबसे एंड पे सिर्फ एक ही नाम है संजीव जिसमें वी है और उसके पहले कुछ भी हो सकता है सो so, इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा दैट विल डिस्प्ले ओनली संजीव ओके दिस विल ओनली डिस्प्ले वॉट यू संजीव सो आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट डॉक्यूमेंट नेम फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डॉक्यूमेंट नेम लाइक दिस परसेंट ई परसेंट मतलब ई के पहले कुछ भी हो सकता है और ई के बाद में कुछ भी हो सकता है एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स सो इट मींस हियर यू कैन सी दिस इज माय ई इसके पहले संजीव में एस एन जे है और इसके बाद ई वी है सो दिस विल बी डिस्प्लेड इन दिस केस यहाँ पे ई के पहले डी ई है और इसके बाद पी ए के है सो दिस विल बी अगेन टेकन एंड आई थिंक इसके अलावा किसी में भी ई के आगे और बाद में कुछ नहीं है सो ऑब्वियसली जो इसका रिजल्ट आएगा दिस विल बी लाइक दीपक एंड संजीव एंड ऑब्वियसली अगर आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके ऊपर इसका फील्ड नेम भी आपको डिस्प्ले करेगा सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर बट एट द सेम टाइम मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ परसेंट इज वी ऑलवेज टेक फॉर एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स बट जब हम बात करते हैं सिंगल कैरेक्टर की तो उसके लिए भी यूज वॉट दिस अंडर स्कोर दिस इज अ सिंगल कैरेक्टर राइट तो अगर इस क्वेश्चन में यहां अंडर स्कोर ई अंडर स्कोर होता तो इसका आंसर क्या होता कुछ भी नहीं आता अगर ये अंडर स्कोर ई परसेंट होता देन ऑल्सो आई गेस कि इसका आंसर आपको कुछ भी नहीं मिलता बट लेट सपोज अगर मैं यहां पर लाइक like, कहता अंडर स्कोर अंडर स्कोर देन आई देन स्टार तो इसका मतलब दो कैरेक्टर्स देन इसका जो आंसर होता है दैट वाज योर अविनाश राइट क्योंकि इस केस में यहां पे दो कैरेक्टर्स हैं पहले उसके बाद आई है देन उसके बाद एनीथिंग सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ लाइक एंड इट्स वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इन ए क्वेरी सो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ रहा होगा लेट्स मो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्व क्रिएटेड अ टेबल क्लास ग्रेड इज वन ऑफ द कॉलम्स ऑफ दिस टेबल सो एक टेबल इसने बनाया है क्लास नाम से और उसके अंदर एक कॉलम है दैट इज ग्रेड नॉट टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट हुज ग्रेड हैव नॉट बीन एंटर्ड ही रोड द फॉलोइंग क्वेरी विच डिड नॉट गिव द डिजायर रिजल्ट अब इसने एक क्वेरी लिखी है जहां पे वो सर्च कर रहा है कि ऐसे ग्रेड जिनका वैल्यू नल है उसको डिस्प्ले करो तो इसमें एरर क्या है तो जैसे प्रीवियस सेशन में हमने बताया कि इफ यू वांट टू कंपेयर नल विथ एनी फील्ड नेम सो इंस्टेड ऑफ इक्वल टू वी विल राइट इट टू इज नल सो इट शुड बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रेड वेयर योर ग्रेड इज नल दिस शुड बी रिटर्न ओवर हियर सो ये हमारी क्वेरी करेक्ट हो जाएगी सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 
Now, what is the purpose of drop table in MySQL? How it is different from the delete command? First of all, we all know drop table is data definition language command. So, which is obviously used for deleting the entire table schema, which includes the structure, which includes the data, which includes all the constant data types and all. So this is what the purpose of your drop table commands. Now the difference between drop table and delete is what? Drop table is all about deleting the structure. Delete is all about deleting the all records or a single record or a specific set of records. And when we talk about drop table, we can use where clause with delete command, but we cannot use where clause with drop table because of drop pura ka pura table delete karta hai. and as we said earlier it is a data definition language means your drop table is your data definition language and your delete is what your data manipulation language so this is how we can differentiate between uh, drop table and delete command so now i hope is chapter ka complete solution aapko samajh mein aa gaya hoga jise humne four different sections mein discuss kiya hai so finally close this session now and milte hain next session mein naye chapter ke naye solution ke sath mein till then keep practicing keep learning and stay safe thank you thank you for watching this video